servidor público não pode contribuir para o INSS como facultativo. E essa regra serve para quem está em atividade e também para os aposentados. Então, servidor não pode contribuir como facultativo para o INSS. Tá, Gisele, mas e se o meu cliente fez algumas contribuições? Ele perdeu esse tempo todo? A postagem de hoje foi sobre isso. E eu recebi várias perguntas e pensei que seria melhor fazer esse rios para explicar um pouquinho mais. Porque assim, se o servidor fez as contribuições erradas, ele pode tentar salvá-las, né? Então, recuperar esse tempo comprovando que ele pagou errado, que ele pagou no código errado. Por quê? Porque se ele comprovar o exercício de uma atividade, a remuneração ali de uma atividade na iniciativa privada, aquele período pode sim ser validado com a alteração do código, mas sempre com a comprovação do exercício de atividade. Caso ele não consiga comprovar isso, ele não vai poder usar esse período, mas ele pode tentar reaver os valores pagos nos últimos cinco anos. Né? Se ele pagou mais do que isso, ou um tempo mais passado do que os últimos cinco anos, esse dinheiro acaba se perdendo. Por isso a importância de um bom planejamento previdenciário, para garantir que a contribuição possa ser aceita pelo INSS e venha gerar um benefício a mais para o servidor, porque ele pode sim se aposentar no regime geral e no regime próprio, então na iniciativa.